नमस्कार माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूँ शेख इसमाइल दर्शकों हम आज आप सभी को रूबरू कराएंगे उन महारथियों से जो अपने माली समाज के लिए जो पूरी जद्दोजहद लगाकर अपनी पूरी जान लगाकर आज समाज को आगे बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे देखिए अखिल भारतीय माली महासंघन के प्रदेश अध्यक्ष सुकुमार सर है अभी इनसे भी हम बात करेंगे ये तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष है अभी जनरल सेक्रेटरी सामान्य शेंडे जी है और सतीश गुरनोले ये जो कैशियर है इनसे भी हम आपको मुलाकात कराएंगे और इनके साथ रूबरू बैठ रूबरू बैठ बात करेंगे और ये समाज के लिए क्या कार्य करते हैं इनके समाज के जो कार्य है इनको आपके सामने लाएंगे और इन आगे चलकर ये क्या कार्य करने वाले हैं ये भी हम सब आपको बताएंगे दर्शकों सबसे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक जगह था एक जुड़ था उस वक्त माली मा, माली जो समाज था वो एस में गिना जाता था यानी आदिवासी समुदाय में गिना जाता था लेकिन जब से आंध्र प्रदेश अलग हुआ तेलंगाना से जुदा हुआ तब से इस समाज का कोई नाम नामो निशान नहीं है बल्कि इनको बीस में डाला गया लेकिन इसकी लड़ाई नौ साल से जारी है लेकिन ये जो समाज की जो लड़ाई है वो बीस साल से जारी है अभी इस बीस साल के अंतर्गत में इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही इनको क्या तकलीफें गई और समाज के लिए और आगे क्या करने वाले ये सब हम आपको आगे एक मुलाकात में बताएंगे लेकिन हम बात करेंगे इन तीनों महारथियों से एक एक सवाल पूछेंगे इनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे क्योंकि सवाल आपका जवाब देंगे ये महारथी धन्यवाद पर आप बने रहिएगा माए माउली हिंदी समाचार के साथ सर सबसे पहले आप तीनों को भी नमस्कार माय मावली हिंदी समाचार के स्टूडियो में हैं आप और हमसे मुलाकात कर रहे हैं और हमारी भी इच्छा थी कि माली संगठन ये जो अखिल भारतीय माली संगम संगठन है आपका वो आपने बहुत तारीफ सुनी और जैसा कि आपकी जो कार्य है महात्मा ज्योतिबा फुले के जो का जो जिन्होंने जो महा महान महान पुरुष थे उन लोगों का उन महान महान रथियों का आपने जो जिस तरह से प्रदर्शन किया और उन लोगों को सामने लाकर लोगों के अंदर उस महापुरुष की जो दिल और दिमाग में जो बातें डाले उनके इतिहास बताए और हर जगह पर जहाँ तक देखा जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्री बाई फुले इन सबके पुत्ते लगे हुए हैं शिक्षक की देवी जो माना जाता है अभी समाज में और इस जमाने में वो उन सबको आपने उजागर किया और लोगों तक उनकी मोहब्बत है जो लोगों तक डाले सर सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं हम सामान्य शेंडे हमारे साथ में सामान्य शेंडे और इन्हों भी एक जनरल सेक्रेटरी है और अखिल भारतीय माली मा संगम के और आप तो सभी जानते हैं कि सुकुमार पेटकुली एक ऐसा ब्रांड है जो अपने अपने जी अपने पूरी जान लगा देता है और अपने समाज के हक के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर हर तरह के जो कार्य है वो आगे करने के लिए सुकुमार पेटकुले एक ब्रांड नाम है अभी दूसरा आप सब जानते हैं कि बेला मंडल से सतीश गुरनुले हैं ये भी एक कैशियर है और इस अखिल भारतीय माली मा संगम में इनकी पोस्ट भी अच्छी तरह से दी गई है ये सब महारथी और इनके साथ में अभी और एक चौथा स्तंभ था यानी ये जो अखिल भारतीय माली मा संगम का जो स्तंभ होता है ये चार पहियों पर चलता है लेकिन एक आज पहिया गैर हाजिर है उनसे भी हम आगे आपको उनसे भी एक मुलाकात करेंगे उनसे भी एक खुशन एक इंटरव्यू लेंगे चलिए आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर आपको जनरल सेक्रेटरी सामान्य शेटे जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको माली समाज की जो सेवा करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली नमस्कार सबसे माए माउली चैनल के दर्शकों को मैंने मेरा जय ज्योति जय क्रांति जय जी जो आपने सवाल की है बहुत अच्छी सवाल थी तो भाई माली समाज के जो कार्य चलते रहते थे तब मैं थोड़ा दूर थे मंचराल डिस्ट्रिक्ट में मैं कार्यरत था जो अध्यापक के नाते दो हज़ार नौ में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था यहाँ पर आदिलाबाद में उस कार्यक्रम में आया तो जब मैं देखा कि असंख्य जन थे कम से कम एक साठ सत्तर हजार लोगों से बड़ी मीटिंग यहाँ पर डेड ग्राउंड में हुई थी मैं एक कोने में खड़ा होके मैं देख रहा था क्योंकि अपन कुछ पद में नहीं थे और इस समाज के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी क्या करना है क्या नहीं तब मैंने क्या किया चलो भाई उस दिन पूरा मैं मीटिंग अटेंड करा बाद में गया घर में जाके रात को सोचा कि भाई अपन भी इतने महात्मा फुले और सावित्री आई के और अपने समाज की सेवा कर सकते ना बोलकर सोचकर उस दिन ने मैंने ठान लिया कि बाद में आकर मैं इनसे पूछा भाई मैं भी अपने समाज में सेवा करने के लिए मैं भी मेरे मन में ठान लिया मुझे सेवा करने का अवसर दो तो जब सुरेश गुरनुले सर और सुकुमार पेटकुले सर और सतीश गुरु सर थे 
जब उन्होंने बोला कि आगे चल के कुछ दिनों के बाद इलेक्शन है इलेक्शन में आपको जरूर एक छोटा पद देंगे बाद में इलेक्शन हुई या उस इलेक्शन में मुझे जो प्रचार कार्यदर्शी थे तो मीडिया इंचार्ज का पोस्ट दिया गया था जब मैं एक दो दो तीन महीने ऐसा पब्लिक में जो प्रचार करा हर एक मीटिंग समझो समाज की सेवा क्या हो रही क्या नहीं हर दिन मैसेज चलते रहते थे ऐसे जो नाइट को मैं घर आते ड्यूटी पे आते एक ने जो समाज के पूरे मैसेज चलते रहते थे उस दिन पब्लिक ने थोड़ा मेरे ऊपर विश्वास लगा कि इस आदमी ये आदमी अपने समाज के कार्य के लिए उत्सुक है ये अपने समाज के लिए काम में आएगा बाद में 2011 की बड़ी यहाँ पर आदिलाबाद में आ, बड़ी मीटिंग हुई थी नेशनल मीट नेशनल मीट में जब भी मैं जो ये छोटे पद पे था लेकिन उस दिन उस नेशनल मीट में बहुत काम करे बहुत बोले तो जो नेशनल मीट को सक्सेस करने के लिए मीडिया को जो मैं कभी कभी तो आपको गेट के बाहर ही रहना पड़ता था इन टाइम में आए तो अंदर ले तो नहीं तो नहीं बोल के मैं बोलता था तो इसलिए मीडिया भी इतना इन टाइम में आके नेशनल मीट पूरा कवर करके ऑल इंडिया लेवल में नेशनल मीट सक्सेस हुई जब ये लोग सोचे कि भाई ये आदमी के नहीं जो ऊंचे पद के लिए काबिल है जब इन्होंने बाद में मुझे इस तेलंगाना राज्य के जनरल सेक्रेटरी की पद दी तब से भी इतने हम हर एक काम को हर एक कार्यक्रम को आगे लेने के लिए जो समाज के जो भी कार्यक्रम हो या नहीं तो जो अपने समाज के बाहर के भी जो अनेक कार्यक्रम में हम भाग ले रहे महात्मा फुले और सावित्री बाई आई के और बाबा साहेब के विचारों को आगे चला रहे ऐसी हमें आज तक काम करने के अवसर है हम आगे चल रहे आगे भी हम काम करेंगे ऐसी हमारी इच्छा अगर आदमी दिल में अगर ठान लेता है कि कोई काम को कोई लक्ष्य को पूरा करना है ये तो मेरे समाज का सेवा करने का मौका था मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया गया लेकिन उसके बावजूद मुझे जैसा जैसा आगे बढ़ाते गए मैं आगे जनरल सेक्रेटरी तक बन गया हूँ और आगे भी मेरी जब तक जिंदगी रहेंगी मुझे पोस्ट रहे ना रहे लेकिन मैं समाज के लिए कार्य करूँगा ऐसी देखिए इससे हम सबको सीख मिलती है कि अगर दिल में आदमी ठान लेता है कोई छोटी भी बात हो या बड़ा कोई पोस्ट हो दिल में अगर ठान लेता है तो उसको कामयाबी जरूर मिलती है इससे ये सीख मिलती है चलिए अभी बात करेंगे हम सुरेश गुरनुले से जो कि कैशियर है सतीश सॉरी सतीश गुरनुले से बात करेंगे जो कि कैशियर है इनसे भी मुलाकात करेंगे आप तो आपके कैमरे के सामने ही है ये बेला मंडल से बिलोंग करते हैं सर आप जो एक शिक्षक है तो फिर आप समाज कार्य में जाना ये बहुत अच्छी बात है चलिए इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपको टाइम कैसा मिलता है और तो आप तो शिक्षक रहने के बावजूद आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं समाज कार्य में जाऊँ और अखिल भारतीय मानी महासंगम के कैशर का रुतबा निभाऊँ नमस्कार सबसे पहले मैं माओ वाली चैनल को और दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी माली महासंघ की जो परिस्थिति है जो स्थिति अभी है वो आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और जहाँ से मेरी बात आती है समाज सेवा या कौन सी भी सेवा करने की मैं ये समाज में आने की तो मेरे कहा से मैं जब से छोटा था मेरे की ये प्रेरणा जो सेवा करने की समाज सेवा बोल के नहीं सेवा करने की प्रेरणा हमारे नाना जी से और पिताजी से नहीं क्यों बोलते तो मैं बहुत छोटा था ये चौथी पाँचवीं पढ़ता था जब हमारे नाना जी सरपंच थे लक्ष्मण राम मोरले बोल के जिन्होंने के सरपंच उनके पास बहुत सारे लोग आते थे गरीब लोग आते थे लीडर लोग आते थे गरीब लोगों की जो भी काम है उन्होंने दिल जान के उनको बगैर कुछ भी लेते हुए सेवा करते थे उनका काम करते थे उसके बाद मैं पिताजी को देखा वो भी सोनका जुनोनी में रहते हुए हर गांव का जो प्रॉब्लम है सामने आके सॉल्व करते तो जब से मेरे को प्रेरणा मिली कि चलो भाई हमारे नाना जी सेवा में है पिताजी लोगों की सेवा करते मैं क्यों ना करूँ मेरे में भी कुछ मैं भी कुछ कर सकता हूँ ये सोचते हुए मैं शुरू से ही समाज बोल के नहीं तो गांव के लोगों को इस प्रकार की हेल्प करना इस प्रकार की मदद करना ये ठान लिया इस करना से बाद में 2003 2003 में मैं ट्रांसफ़र गुड़ा मुदौल से ट्रांसफ़र होके गुड़ातपुर आया गुड़ातपुर आने के बाद यहाँ समाज से जुड़ गया अखिल बा पहले छोटा माली संगम बोल के था वो समाज में संगम में जुड़ गया उसके बाद 2010 में अखिल भारतीय माली महासंघ का इलेक्शन हुआ 
उसमें ये संगठन पूरा आली नगर टीम तैयार हो गई स्टेट टीम जिसमें हमारे सुकुमार सर जी अध्यक्ष और सुरेश सर जी जनरल सेक्रेटरी उसमें मुझे कैशर का पद दिया गया तो ये जब हुए जब समाज सेवा की प्रेरणा में जब से शुरू हुए मैं तो इससे पहले तो मैं समाज बोल के नहीं था गांव में किसी को भी मदद करना है ये मेरा मेरी इच्छा थी वो इस इच्छा के हिसाब से मैं सेवा करता था और इस आगे बढ़ते बढ़ते इसमें महा बाद में ये समाज सेवा करते करते मुझे संत फुलाजी बाबा का परिचय हो गया पर इससे पहले भी हुआ था मैं लेकिन गया नहीं बाबा से भी प्रेरणा एक ही मिली जो मानव सेवा वही माधव सेवा समाज नहीं कौन सा भी मानव की सेवा करो वही ईश्वर की सेवा बन के बाबा जी और ज्योतिबा फुले के विचार से पूरे मिलते जुलते हैं इस कारण दोनों इधर एक सामाजिक गुरु और उधर एक आध्यात्मिक गुरु मिलने से मेरे समाज सेवा करने की लोगों की सेवा करने की इच्छा और दूर हो गई तो जब से मैं एक शिक्षक पेशे में रहते हुए भी तो समाज सेवा करने के लिए कोई टाइम नहीं होना अपना स्कूल टाइम तो जो नौ बजे से चार बजे तक रहता है समाज सेवा या मानव सेवा करने के लिए ये टाइम तो नहीं आता रात में हो सुबह हो छुट्टी के दिन हो जैसा टाइम मिला वैसा तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा मैं जब तक हूँ जब तब तक मानव सेवा ही मेरा एक धर्म रहेगा वही एक इच्छा है लास्ट तक अपन जब तक रहे तब तक अपन किसी के भी काम आना ये मेरी इच्छा है धन्यवाद सर एक अहम सवाल है और जनता का भी सवाल है और माहौली के दर्शक भी चाहते हैं कि सुकुमार पेट्रोल है और उनकी टीम और अखिल भारतीय माली मार्च उनका झुकाव किस तरफ है और आने वाली अभी आने वाला जो इलेक्शन है अब इलेक्शन में सुकुमार पेट्रोल और उनकी टीम और अखिल माह अखिल भारतीय टीम किस तरफ जाएंगी और किसको सपोर्ट करेंगी एक सवाल है सर इस सवाल का जवाब आप पहले पानी पीए अब पानी पीने के बाद में जवाब दे सकते हैं दर्शकों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे लेकिन ब्रेक के बाद इसका जवाब सुकुमार पेट्रोल जरूर देंगे दर्शकों हम आप एक इस छोटे से ब्रेक में हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए अभी मौसम बारिश का है और बारिश के दिनों में आम हमारे घर के आजू बाजू में जो कचरा कुंडी और जो ईंटों के पहाड़ ईंटों के पहाड़ लगे हुए लगे हुए होते हैं और जंगली झाड़ों के जो ढेर लगे हुए होते हैं आप उन सबसे पहले आप उनको सफाई के जरिए से बिल्कुल साफ कर, कर दिया जाए अगर आपसे नहीं होता तो ग्राम पंचायत को शिकायत कर कर सचिव को शिकायत कर कर आप उसको साफ सफाई रखें क्योंकि इस मौसम में गर्म और सर्द मौसम में सांपों का निकलना बहुत ज़रूरी है ज़्यादा तौर करके मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफें होती हैं देखिए जान है तो जहान है हम अगर साफ सुथरे रहेंगे और सफाई करते रहेंगे तो हम और हमारे परिवार को सही सलामत आगे तक बढ़ाएंगे चलिए अभी मिलेंगे ब्रेक के बाद सर मैंने सवाल किया था आपसे कि आपका झुकाव किस तरफ रहेगा और समाज के जो समाज है आपका उनकी कुमार पेटकुल और उनकी टीम किस तरफ रहेंगी इस आगे आने वाले इलेक्शन में विधानसभा इलेक्शन है एम एल इलेक्शन है अभी काफ़ी सारे इलेक्शन यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो इसका जवाब मांग रहा था मैं आपसे शायद शिव कुमार पेटकुल्ले के पास इसका जवाब नहीं है चलिए ये भी सवाल हम फिर से दो महीने के बाद फिर से एक इंटरव्यू है वो भी वो भी सवाल हम इनसे इनसे जवाब जो है वो भी ले लेंगे सर अगला सवाल है सर 2001 से दो हज़ार तक यानी पूरे बाईस साल का अर्सा गुजर गया अभी इन बाईस साल के अर्सा गुजरने के बाद में सर आपको समाज के लिए आपने क्या हासिल किया देखिए सर 2001 में जब मैं समाज में आया समाज का कार्यभार संभाला समाज ने मुझ पर विश्वास किया मैं समाज के साथ जब से जुड़ा हूँ तब से लेकर आज तक इन बाईस सालों में 2003 की बात है सर माली समाज को यहाँ पे माली बोल के कोई पहचानता नहीं था ये तो सही इससे पहले मैं जैसे बताया था समाज की पूरे गांव में जो कि कुछलापुर एक दो तीन सौ घर रहते हैं वहाँ पे माली समाज के दो तीन सौ घरों में एक फोटो नहीं मिल पाया उस स्थिति से आज के यहाँ पे देखे तो दो तीन सौ पुतले मिलेंगे आप तेलंगाना में ये देखिए महात्मा फुले और सावित्री बाई यहाँ तक पहुँच पाया जहाँ घरों में दो तीन घरों में एक फोटो नहीं मिलता था तो ये दो तीन सौ गाँव में दो तीन सौ पुतले तक पहुंच गया है ये समाज ये हमारा एक टीम वर्क है जो कि सर है सतीश सर है 
हमारे बुजुर्ग जी सुरेश सर हैं हम समाज के जो चार स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं इनका बहुत बड़ा मेरे साथ अटैचमेंट रहा योगदान रहा तो 2003 में जब पहली बार साइड ग्राउंड में हमने सभा लगाई थी आज के हमारे योग रामना साहब मैं जब स्पीच दे रहा था तो मेरे पीछे वाले आखिरी वाले लाइन में वो खड़े थे मतलब मैं जब लीड कर रहा था समाज को तो आज जितने भी बड़े बड़े आज के जो लीडर्स हैं जो हमारे आमदार है खासदार है उनकी उस समय कुछ भी सही नहीं लेकिन हमने कभी हमारे स्वार्थ के लिए समाज को आगे नहीं बढ़ाया सर सच्चे दिल से समाज की सेवा की 2003 में जब तेलुगु देशम का गवर्नमेंट था उस गवर्नमेंट ने माली समाज को माली बोल के नहीं पहचानते सर उनको सुकुमार जी साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है जब तक साहित्य की बात आती है साहित्य एक समाज का दर्पण कहा जाता है साहित्य के माध्यम से ही हम समाज को जागरूक करते हैं ये मैंने मुझे पक्का विश्वास है मैंने देख भी लिया है मैं एक साहित्यकार के नाते मेरा एक सपना है कि महात्मा फुले जी का जो भी समग्र साहित्य है वो देश के सभी भाषाओं में आ जाए मैं जहाँ तक एक हिंदी पंडित के नाते आज भी मैं एक हाईस्कूल में काम करता हूँ तो हिंदी मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ लिख सकता हूँ और मराठी मेरी मातृभाषा है फिर भी मैं मराठी मीडियम से नहीं हूँ तेलुगू मीडियम से हूँ फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि महात्मा फुले जी का जो समग्र साहित्य है जो मराठी में मूल इन्होंने मराठी भाषा में लिखा है सात सौ चौवालीस पेजेस का है उसको मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ अब तक उसमें जो दस बारह रचनाएँ हैं तीन चार रचनाओं को मैंने अब तक प्रकाशित भी करवा चुका हूँ जो महात्मा फुले जी का जो सार्वजनिक सत्य धर्म है द्वितीय रत्न है गुलामगिरी है ये सारी रचनाओं को मैं तेलुगु और हिंदी भाषा में लाना चाहता हूँ और मैं ला रहा हूँ भी और इस साहित्य के माध्यम से मैंने ये सोचा कि साहित्य पहले बच्चों से ही बड़ों तक लाया जाए इसके लिए मैंने अमिताभ बच्चन जी का जो के का जो शो रहता है कौन बनेगा करोड़पति तो उस टाइप के मैं कुछ क्वेश्चनरीज बना के कुछ बच्चों को एक 2010 से लेकर 2018 तक मैं कम से कम इन सभी के सहयोग से एक दस हज़ार बच्चों तक के महात्मा फुले का साहित्य पहुंचाने का कोशिश किया और क्वेश्चन सिर्फ दस क्वेश्चंस रहेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर को एक हज़ार दूसरे को दो हज़ार तीसरे को तीन हज़ार इस तरह स्टेप करेंगे स्टेप बाय स्टेप दस क्वेश्चन के जो आंसर देंगे उसको दस हज़ार रुपये का कैश प्राइज मैनी पेमेंट हो इस तरह से साहित्य को भी हम स्कूलों तक पहुंचाते गए और बाईस बाईस सौ बच्चे एक साथ परीक्षा में बिठा के इसी आदिलाबाद शहर में जैनोर में उधर जैनत में हमने बहुत सारे कार्यक्रम भी कार्यक्रम विशेष भी हुए और पुणे से जो प्रोफेसर हरिनर के साथ जो कि पुणे यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और महात्मा फुले जो साहित्य के वो एक से बहुत बड़े ये हैं संशोधक है और श्रावण देवरे जी जो कि ओ बी सी मूवमेंट से और महात्मा फुले साहित्य से जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर आकर हमारे कार्य की प्रशंसा की ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की जाती है सर समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैं समाज को मेरी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज माली समाज देने वालों में से भीख मांगने वालों से नहीं जैसे कि आप इससे पहले प्रश्न किए थे राजनीतिक क्षेत्र का माली समाज की नहीं आज समाज की हर समाज में यही हो गया है इलेक्शन आते हैं तो पाँच सौ हज़ार में बिक जाते हैं और पाँच साल अपने बच्चों का अपना भविष्य खो बैठते हैं मैं समाज को यही कहना चाहता हूँ कि हम उस महान हस्तियों के वंशज हैं जो कि सावता माली 
पंडरपुर से पंद्रह बीस किलोमीटर की दूरी पर उनका खेत रहता था विठोबा राया की भक्ति करते थे लेकिन कभी जाके पंडरपुर में जाके दर्शन नहीं किए लेकिन वो परम भक्त थे उस विठल को ही अपने खेत में प्रत्यक्ष कर लेने वाले उतने महान विभूति के हम वंशज है वारस है और सामाजिक क्रांति के प्रणेता और इस देश के प्रथम महिला शिक्षिका महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले उन दाम्पत्यों के हम वारस हैं उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है उनका साहित्य पढ़िए उनके मार्ग पे चलिए और समाज में अपना अस्तित्व समाज का अस्तित्व निर्माण करके हम समाज को एक नई दिशा देकर हमारे हकों की लड़ाई में हमारे साथ जुड़ जाइए यही मैं समाज को कहना चाहता हूँ कि हासिल किया हुआ बहुत कम है अभी तो समाज ने सिर्फ ट्रायलर दिखाया है अभी पूरी पिक्चर बाकी है क्योंकि समाज को ओ तक ही ला पाए हैं एस पी दर्जा पा, पाना है क्योंकि हम 22 साल से किस चीज़ को लेके ले संघर्ष कर रहे हैं तो समाज को आंध्रा में समाज एस में रहता है और तेलंगाना का समाज ओ में रहता है क्या एक समाज दो रिजर्वेशन के लायक होता है ये कौन सी राजनीति है ये सही नहीं इसलिए हम हमने तीन तीन सरकारों से लड़ा है पहले तो तेलुगु देशम गवर्नमेंट से उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट से उसके बाद टी आर गवर्नमेंट लड़ाई लड़ने के बाद हमारे अठारह साल की लड़ाई के बाद 2017 में पहली बार सीएम केसीआर ने माली समाज का नाम हासिल किया सर आपका अंतिम लक्ष्य क्या देखिए सर जैसे कि फांसी पर जिसको लटकाया जाता है उसे पूछा जाता है कि आखिरी ख्वाहिश क्या? क्या है तो हर आदमी की एक आखिरी ख्वाहिश होती है तो वो आपकी टीम सुकुमार तो सुकुमार पेटकुले की टीम को और सुकुमार को और माली समाज का अंतिम लक्ष्य एक ही एक है महात्मा फुले और माता सावित्री बाई का पूरे देश में जय जयकार हो और माली समाज जिसके लिए तड़प रहा है जिसके लिए संघर्ष कर रहा है वो आदिवासी का दर्जा क्योंकि वो हमारा जन्म है संविधान में जो बाबा साहेब ने जो संविधान में लिखा है जो वंचित पिछड़े जातियों को सामाजिक न्याय मिले तो बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग ये भी पूछते हैं कि वह माली समाज ओ में है आप ओ के लिए संघर्ष करो हम मानते हैं वो बात हम ओ के लिए संघर्ष कर रहे हैं साहब उसके साथ साथ हम इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत का माली समाज अलग है और तेलंगाना में जो माली समाज रहता है उसको हमने गांव गांव जाकर देखा है उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है इसलिए मैं राज्य और केंद्र सरकार से यही अनुरोध करता हूं और मेरी अंतिम इच्छा भी यही है अगर मेरे को इस मोमेंट में कहीं अगर फांसी पर चढ़ने की नौबत भी आई अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी पूछा गया तो मैं यही कहूंगा मुझे एक एस का जो जीव है वो माली समाज का एस का जीव एक बार दिखा दीजिए फिर मुझे चूल्हे पर चढ़ा दिए तो मैं हंसते हंसते मैं मेरे समाज के लिए चूल्हे पर चढ़ने के लिए यही मेरी अंतिम इच्छा है और समाज से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप इस संघर्ष को चाहे सुकुमार पेट के लिए रहे या ना रहे आज है कल नहीं है ये ये कोई शाश्वत नहीं है इसलिए मैं समाज से यही अनुरोध करना चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी को यही मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस संघर्ष को आगे ले जाइए और जो भी हमारे महापुरुषों का इतिहास है उसको अच्छी तरह से पढ़िए और बहुजन महापुरुषों की राह पर चल के समाज को एक नई दिशा को सुना देते हुए ये थे सुकुमार पेटकुले तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष 
इनका सारांश मैं थोड़े ही समय में बताना चाहता हूँ हमने कई सवाल पूछे उनसे और उनकी अंतिम भी इच्छा पूछी तो उनके जबान पर उनके चेहरे पर उनके आंखों में साफ नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरे समाज को एस का दर्जा दिया जाए बस मेरे समाज को एस का दर्जा दिया जाए उन्होंने कई अनुभवी तौर पर बताया कि मैं जहाँ जहाँ घुमा हूँ मुझे मालूम मेरा समाज की हालत मेरे समाज की स्थिति क्या है मैं इसीलिए सरकार से केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से दोनों से भी निवेदन करता हूँ कि मेरे समाज को एस का दर्जा दिया जाए ये उनका जो सारांश था पूरे इंटरव्यू में ऐसा इंटरव्यू आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे जो महान शख्सियत है वो कम मिलते हैं हमें भी बहुत कम मिले हम कई बार इनसे फ़ोन पर बात की और कई बार इनसे आग्रह किया तब शिव कुमार पेटकुले और उनकी टीम हमसे रूबरू हो रही है दर्शकों देखिए आदमी आदमी जो चाहता है वो लक्ष्य पूरा करने वो सपने अब अपने खुद के लिए नहीं कर रहे ये कह रहे हैं कि मैं अपने खुद के लिए नहीं चाहिए मुझे नौकरी चाकरी सब है मेरा घरदार अच्छा है मैं खानदान से भी अच्छा हूँ मेरे परिवार भी पूरा अच्छा है लेकिन मेरा समाज को देखा जाए तो कई कई लोगों के पास तो घर भी नहीं है और किसी के पास ज़मीन भी नहीं है नौकरी चाकरी का तो सवाल ही नहीं आता कुछ कुछ गिने चुने लगा जगह पर नौकरी है रह सवाल महाराष्ट्र में ओबीसी का दर्जा मिलता है वो लेकिन वो समाज अलग है उनकी रहन रहन उनकी रहन सहन उनकी जो परिस्थिति है वो अलग मोड़ पर है लेकिन मेरे राज्य में मेरे राज्य में देखा जाए तो बहुत बदहाल है और ये सब का सारांश है कि एस का दर्जा मिला जाए ये सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं धन्यवाद पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ फिर से एक बार मुलाकात होगी फिर से एक बार इन्हीं यही टीम को हम आपके सामने रूबरू लाएंगे लेकिन दो महीने के बाद आप तब तक इंतजार कीजिए माय माउली हिंदी समाचार पर बने रहिए धन्यवाद